はい、皆さんこんにちは。ジョイゼロさんです、えー、今日はですね。麻生大名人の足跡をたどる旅、えー、最終回ということで、えー、今まで、えー、他の動画でですね、えー、紹介したけれども、まあ、ちょっと扱いが小さかったものを、えー、3つまとめて回りたいと思います。えー、まずはですね、えー、高森の方の、えー、上そそ川神社というとこに、えー、行こうと思います、えー、いつかな去年か一昨年ぐらいの阿蘇探訪で多分行ってると思いますこの箱石峠で行く手前のですねこの右側、えー、この辺の山の中にある神社ですねちょっと行ってみましょう来てないねよし神そそ川神社清水って書いてありますね、湧水か、えーとえー、この神そそ川神社というのは、ですね、えー、とほら、なんだっけ、えー、阿蘇大名神が、えー、あれ、どっちもっと上だったよね、よいしょよいしょ、えー、あすいません、えー、阿蘇大名神がですね、えー宮崎から阿蘇に入っていく途中でここの辺を通ってですね、まあ、山を越えてて暑かったんでしょうね、えー、汗をかいて、えー、まあ上着が汗だくになってしまったとでその汗だくになった上着を洗った、えー、場所だということですねあ上笹川神社って書いてありますねおまれの名水上笹川神社遊水と、えー、書いてありますあーそうそうそうそうそうこんなとこだったこんなとこだったよしよしよしよしよしえっ、ー、と、えー、Google ナビはですねここで目的地に到着しましたって言いますけどもうちょっと先だったはずですあの砂防ダムより上だったと思いますねえっ、ー、とこれがその湧水であれだあれだあれだあれだよしよしよしよしよしよし登れ登れ登れ登れよいしょ、えーえー、よしよしよし、はい、登って登って登って登って登って登って登って登ってはい、えー、というわけで上そそ川神社でしたえー、おおおおおおちょっと怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、えー、気をつける気をつけろフットブレーキフットブレーキえー、っとギアをちょっとずつギアじゃないアクセルをちょっとずつ回しながらフットブレーキで調整よしはい、えー、次はですね、えー、南阿蘇にある、えー、阿蘇大神、えー、大芦屋透石、えー、というところに行こうと思います、多分先日の、なんだっけ、ほら、えー、とあバイク陣だ、えー、バイク陣阿蘇ラリーの時に、えー、そのポイントの1個に選ばれてたところですねで、そちらに行こうと思います、まあ、最近のやつなんですけど、ちょっとですね、先日、あの前を通った時に、えー、気になる変化があったんですよ、これどっちこれどっちこっちよしよしよで、えー、ちょっとそれがですね、うん、うん、ちょっとうーんってなるやつなんで、ですねちょっとそれを見たいと思います。あ馬だ、乗馬さんだ、ライダーだ、ライダー。あー綺麗やねーいやーいい天気になってよかった風は寒いんですけどねこう日が当たるから暖かくていいやね本当にえー、えー、えー、とあ,あれだあれ多分あそこなんか上り立ってますよねあれなんですよ多分ほらほらほらほらあれがうさんくさいんですよえー、あの上りなんて書いてあると思いますパワースポットって書いてあるんですよ、自分で言うかと、<笑>パワースポットと、えー、これはですね私がかつてホギホギ神社に、えー、受けた衝撃と同じようなものがあります、正直ですね、なんだろう、うさんくさくなる、すんごいうさんくさくなりました、これで。初めて見たときは、ああ、そういう伝説もあるんだなぐらいで思ってたんですけど、この石にですね、えー、阿蘇大明神が、えー、登ってたという伝説もあるんだなぐらいで思ってたんですけど、えー、<笑>ですね、うん、よしよし、ちょっとでも写真は撮ろう
はい、えー、裏側回ってきました、えー、ここですねここにあの穴が3つ見えるかと思いますけれどもこの左一番左が左足の足跡、えー、右の、えー、これですねこれが、えー、右足の足跡らしいですうんどうだろう本当なのかなこう文章で残ってるならいいんですけどねというのも、えー結構ですね、阿蘇大名人竹谷辰の美琴の伝説ってですねどう考えても巨人伝説なんですよねでかいんですよでもあそこに残る足跡ってでかくないんですよねどうもですねこれはこじつけな気がするんですよねうんあでもあそこのほら女神様っていうのはですね上から見るとなんかそれっぽく見えますねあなんかすんげえ怒られてる気がするなんだろう,うさんくさいって言ったからかしらすすんません<笑>はいえー、というわけで阿蘇大名人お足跡石でした怪しいパワースポット<笑>というわけはまああのなんか調べたらあそこ書いてあるの見たら江戸時代ぐらいにもう文献があったらしくてまあそれなりに言われはあるんでしょうけどわあんなパワースポットって書かれ方したらなんか一気にこうありがたみ薄れますよね<笑>なんだろううんなんか嫌なもんがなんか見えたような感じがしてですねちょっとですね一番初めて来た時はあんなのなかったんですけどもなんかできてたんでですねちょっとあの上りは正直僕はうんダメだと思いますはい、えー、次はですね、えー、また南阿蘇、えー、もう西原に入るのかな、あそこ、まあ多分まだ南阿蘇だと思うんですけれども、ここにもですね阿蘇大名人、竹谷辰の巫女と阿蘇津の姫巫女、阿蘇津姫の巫女のですね、えー、逸話というか、なんというか、ゆかりというか、言われというか、それがある、あるえー、スポットがありますんで、えー、そちらに行きたいと思いますあ釘野ですいやこっちから見るあそこがこは綺麗だね本当におっと着きましたねこちらです、えー、釘野かな南阿蘇南阿蘇は南阿蘇だろうなにある、えー、ホリデーパークでございますねえー、これは、えー、と何で来たんだっけ、えー、となんか南阿蘇のあやっぱりあれだあのこれは一昨年ですね一昨年のバイク人の、えー、ラリーで来たんだと思いますよいしょ上まで行くぜはい、えー、南阿蘇ホリデーパークからですねえー、こっちに入ってったところ一番上の一番奥ですかねに、えー、問題のものはあったと思いますなんか後ろ沖縄フェアやっててえらいうるさいですねはい、えー、というわけで阿蘇大名人竹谷辰の巫女の、えー、ゆかりっぽい<笑>ポコもない、えーこじつけの、えー、最後のスポットがこちら、遊園の岩でございます。えー、岩が2つ並んでますので、えー、つまり、えー、竹谷辰の巫女と、と,と、えー、阿蘇津姫の巫女が、まるで仲むつまじく、えー、夫婦仲良くいるかのようだというような姿に、見えるっぽいから、祭ろうという感じで、えー、急遽作られたスポットでございます。えーまあ、あそこに看板あるんですけれども正直、えー、ゆかりがあるとも何とも書いておりませんマジで、えー、全く関係ないけれどもこうやってお祭りしているということです、えー、それとですねもう一つ、えー、お前らっていうところがあってですね、えー、こちら岩、あのー、岩があってこう締め縄が置いいてあるじゃないですかこの様子が「鬼滅の刃の」あの川田炭治郎の修行のシーンですね岩を切るシーンにそっくりだから、えー、写真撮影とかもどうぞとかって書いてあるんですよあそこの看板に
もうねなんだろう商業主義だろうと思ってですねもう正直もうこういうのがっかりしております僕はあの意外とこういうののですね歴史や神話とかそういうのを調べると大好きなんでですね逆にこうなんだろうもっとこういい取り上げ方をしてくれればおっとっとっとびそうになったいいんですけどもこういうですね分かりやすい商業主義みたいなのはぜひともちょっと僕としてはねあんまりしてほしくないなと思いますまああの地元の人たちは大変なのは分かるんですけれども雰囲気作りって大事なんじゃないかなと100羽逃がそれでやらかしてますからぜひともちょっとご一行いただければと思います炎上しそうだなおいはい、えー、ホリデーパークにある阿蘇大明神とは縁も言われもない、えー、有意縁岩でした<笑>最後の最後でこれかよって話ですけどもよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよっとはい、えー、これでですね、えー、阿蘇大明神の足跡をたどる旅、えー、シリーズ終了となりますまあ他にもですね多分探せばいっぱいあるんです、えー、今回はですね、えー、まあ最後のところを除き、えー、阿蘇大明神竹岩辰巳美琴が実際に何かをした場所を、えー、回っておりますまあこれ以外にもですね、えー、阿蘇大明神を祀ってなんか作られたなんとかとかそういうのはですねいっぱいあると思うんでですねまたそういうの見つけたらまあこういうシリーズじゃなくてもですねちょくちょく回っていきたいなと思っておりますあそまだまだいっぱい面白いとこあるんでですね、えー、いろいろこう探してですね皆様に紹介できたらなと思っておりますよいしょっとはい、えー、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となりますまた次の動画でお会いいたしましょうでは